Hi friends, welcome back to channel. This video is long iron fly option strategy. So, this is one kind of investment strategy. So, we have a regular monthly income and weekly income. So, we have a time frame for weekly, monthly, next month, four months, and we leaps and six months duration, one year duration. We have a lot of strategy to build up. So, we have a lot of options to use. So, this is a multi-leg strategy. So, this strategy is in detail. And this is how you apply Nifty and Bank Nifty. You can apply it as an example. So, we will choose the chart and we will apply it as an example. And we will apply it as an example. In detail, we will explain this video. So, the main topic is that you have visited our channel as an example. You have visited our channel as an example. You have visited our लेदर माने चैनल में मेरी इनका सब्सक्राइब जाना टाइप है माने चैनल लॉन्च है मेक नच ना ओका टू टू फोर वीडियोस ने सिलेक्ट जेस कोणे एंड आ वीडियोस ने मेरे जोड़ने डिफरेंस आ वीडियो लो उनका कंटेंट गन का मेक नच ना टाइप है लेदर मेक आ कंटेंट गन का मेक यूजफुल एंड इनफॉरमेशन इ तो ये ये तो मन लॉन्ग आयरन फ्लाई करने चाहिए आम तो ना मो दिन करने चाहिए फर्स्ट मानो थेरेटिकल वाला तेल्स को आने दान तब तो मानो प्रैक्टिकल गए थे मानो डिस्कस जैसा मो मानो ये लॉन्ग आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी अंदर मान के मार्केट अंदर मान के न्यूट्रल डायरेक्शन लाये तुम डाली लेकिन तो मान के मार्केट अंदर तो का रेंज बोल मार्केट लाने तो मान कुंड डाली सो अपुरे मानो मो ये स्ट्रेटजी नहीं मानो मो लाइक के अप्लाई ऐते मान जेस्टा मो एंड स्ट्रेटजी नहीं मानो बिल्डअप ऐते मान जेस्ट so, we can divide the bear call and bear call and bull put. We can do the long iron fly strategy. So, if you want to explain the bear call and bear call option strategy, we can explain the bear call and bull put option strategy. So, we can do the long iron fly option strategy. So, we can do the plan to do the स्टेप नहीं अंडर को क्या लेगनी मान वेला बिल्डअप जेस कॉल आने दे मारूं मो तरह ता लाइक फादर स्टेप्स लो मान डिस्कस जेस कुंडा मो सो इन तो मान के रिस्क जोस कुंडे मान के लिमिटेड उन्नत होंडी एंड मान के द सेम टाइम रिवार्ड गुड़ मान के लिमिटेड है उन्नत होंडी सो एंट्री गुरुंच मान मार्ट लार्टना टाइटे तो बहुत ही शॉर्ट कॉल एंड शॉर्ट पुट ऐसे तो मान मिडिल पॉइंट तो मान दिस कुंट आमो इवी मान की स्पॉट प्रेस की चार ला देगर लो उन दाले फ्रेंड्स थे स्पॉट प्रेस की मान की इंतज़ा देगर लो उन्हें मान कांता मान चेदी एंड इट द सेम टाइम मैक्सिमम मान ना दी ये प्राइस ना दी आठ डाउनसाइड के लिए ना अपसाइड के लिए ना तीर्थ की माली मन की मार्केट ना दी आधे पॉइंट ऑफ़ टाइम के अंदर आधे स्पॉट प्राइस लो मन की क्लोजिंग इसमें जब पेश मन कॉन्फिडेंस होना पड़ो मानो मिलान टेस्ट स्ट्रेटजीज ना दे मन बिल्डअप जैस को जो एंड मार्केट ना दी आह ये दे ते मन की तो 17,000 अन्ना तो मन को का पीक पॉइंट अन्ना दाउ तुमने लेंटर पर मिड पॉइंट अन्ना दाउ तुमने, तो दिन की पाई की मानो लॉन्ग कल बाय जेस्टा मो एंड डाउन साइड लो मन की लॉन्ग पुट अन्ना मन बाय जेस्टा मो, तो अपडे मन की लॉन्ग आयरन फ्लाई अन्ना मन की इस स्ट्रेटजी अन्ना मन बिल्डअप अन्ना दाउ तुमने so market upside के बाले ना market downside के बाले ना तीर्थी माली मत market हो ची 70,000 levels लो मत closing करना दिस्ते मन के maximum profit आना दोस्त सुन्दे लेदो market कुछ जब upside के बाले ना लेते market कुछ जब downside के बाले ना कुछ जब कुछ जब profit आना तो कुछ जब तबुतो हो सुन्दे एंड मन के break even point कुछ जब सरकी मन का दे maximum मन के profit आना तक की पहिए once मन के break even point मन के दार्ते मन के loss अन्न मन के start आने दाउ तो उन्दे so अंदर क्या मन को इधर ना तो मन को का range one market लो ना पुरे मन के तो चाला मंचे का ना चाला accurate के मन की strategy ना मन corporate ना होता हूँ दे and market लो मंचे momentum गाने मंचे old level तो ना पुरे मात्रा मो मानो इलान्टी आह like इलान्टी strategy से मन use जाए दो so अपुर मन में ना इंटे ये मन के four leg strategy का था so like multi leg strategy आन को ना का था so first मन हम देने like suppose market downside के पड़ते ना कोण ना resistance point अच्छे downside कोसन अपुर मन मार करे bear calls पे दिमाग deploy जेस कोचो and once market downside का ना दोची support levels लो market ना दागी मल्ली market upside के लिए तो ना पुरा करना bull put spread ना थे मानो deploy जेस कोचो so ये रेंडो कल्प को अन कोड़ा मन को oral का जोस कोण्टे मन की long iron fly ये मन का उत्तम दे so ये वेदन का मन like मानो ये प्रथम मन को का strategy करने से मन की अलग complete का knowledge जनरेट मन कोण्टे उन्दो मन मिला different different का मानो दाने deploy अन्ना जेस कोण्टे मानो maximum 
రెవెన్యూని అందులో నుంచి మనం జనరేట్ చేసుకోవడానికైతే మనకు ఉంటుంది సో ఇది మనకి ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ మనకి చూసుకుంటే మనకి ఎక్స్పైరీ వర్క్ అయితే మనం చూడాలి సో మనకి ఇందులో మనకి మెయిన్గా మనకి వచ్చేది క్రెడిట్ క్రెడిట్ అంటే మనకి మార్కెట్ మనం సెల్ చేస్తాం కదా సెల్ చేసిన ప్రీమియం అన్నది బై చేసిన ప్రీమియం కంటే మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి రివార్డ్ అనేది మనకి నెట్ క్రెడిట్ తోనే మనకు వస్తుంది సో మనకి డే బై డే లైక్ ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్స్పైరీకి దగ్గరికి పోతా ఉంటామో మనకి తీటా డీకే అనేది మనకి వస్తుంది కాబట్టి సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ప్రాఫిట్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది అది మనకి వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఎగ్జిట్ పాయింట్ అంటే కంప్లీట్గా జీరో అయిపోతే మనం అందులో నుంచి బయటకు అనేది రావచ్చు లేదంటే ఎక్స్పైరీ డే రోజు కూడా మనం అందులో నుంచి బయటకు అయితే రావచ్చు చూసుకొని అండ్ లేదు మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ దాటి మనం లాస్లోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టు అయితే మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని అందులో నుంచి కూడా మనం బయటకు అయితే రావచ్చు లేదంటే మనకి మాక్సిమం రిస్క్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిస్క్ని వరకు మనం వెయిట్ చేసుకుని దాని తర్వాత కూడా మనం రావచ్చు సో అలా మనం ఎగ్జిట్ని అయితే మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో మాక్సిమం రిస్క్ మనం చూసుకున్నట్టు మనకి డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఇన్ అడ్జస్ట్ స్ట్రైక్ అడ్జస్టెంట్ స్ట్రైక్స్ అంటే లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌసండ్ దగ్గర మనం సెల్ చేసుకున్నాము దీని పైకి మనకు ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ని వదిలేసి పైన సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర మనకు కాల్ ఆప్షన్ బై చేసాము అండ్ డౌన్ సైడ్ లో మళ్ళీ మనకి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర మనం పుట్ ఆప్షన్స్ ని మనం బై చేసాము సో దీని మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అన్నది ఉంది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మనకి నెట్ నెట్ క్రెడిట్ సపోజ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ దగ్గర మనకి నెట్ క్రెడిట్ మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది అండ్ మనకి ఇక్కడ దీనికి మనకి ఆప్షన్ ప్రీమియం వచ్చేసరికి మనకి ఫిఫ్టీ ఉంది అండ్ దీనికి కూడా మనకి ఫిఫ్టీ ఉందని చెప్పేసి అనుకుందాము సో ఓవరాల్ గా మనకి నెట్ క్రెడిట్ వచ్చేసరికి మనకి త్రీ హండ్రెడ్ అనేది మనకు ఉంటుంది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే మనకి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో మనకి మాక్సిమం రిస్క్ అనేది మనకి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అనేది మనకి మాక్సిమం రిస్క్ అండ్ మనకి మాక్సిమం రివార్డ్ మనకి చూసుకున్నట్టు అయితే నెట్ క్రెడిట్ ఏదైతే మనకి త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నామో అదే మనకి మాక్సిమం రివార్డ్ అండ్ బ్రేక్ ఈవెన్ అప్ అండ్ బ్రేక్ ఈవెన్ లోకి మనం చూసుకున్నట్టు అయితే బ్రేక్ ఈవెన్ అప్ అంటే మనకి మిడిల్ స్ట్రైక్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఈ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ప్లస్ మనకి నెట్ క్రెడిట్ సో నెట్ క్రెడిట్ అనేది మనకి త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో మనకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ సో మనకి అప్ సైడ్లో మనకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేది మనకి దాడుతున్నట్టు అయితే మనకి లాస్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అనేది అవుతుంది అండ్ డౌన్ సైడ్లో మనకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే మిడిల్ స్ట్రైక్ మైనస్ నెట్ క్రెడిట్ సో నెట్ క్రెడిట్ అనేది మనకి త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి సెవెంటీన్ థౌసండ్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే మనకి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో వన్స్ మనకి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దాటి మార్కెట్ డౌన్ సైడ్కి వస్తున్నట్టు అయితే మనకి లాస్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అనేది అవుతుంది సో ఇది మనకి లాంగ్ ఐరన్ ఫ్లై అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మిడిల్ స్ట్రైక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ మిడిల్ స్ట్రైక్ మనకి షార్ట్ కాల్ అండ్ షార్ట్ పుట్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటామో దీనికి ఈక్వీ డిస్టెంట్ గా మనకి లాంగ్ కాల్ అనేది మనం బై చేయాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈక్వీ డిస్టెంట్ లో మనకి లాంగ్ పుట్ అనేది మనం బై చేయాలి సపోజ్ మీ ఇప్పుడు మీరు లైక్ లైక్ ఇప్పుడు మిడ్ మిడిల్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ అనేది మనకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ మనం బై చేస్తున్నట్టు అయితే అప్ సైడ్ లో మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ని గ్యాప్ ఇచ్చి మనం లాంగ్ కాల్ తీసుకున్నట్టు అయితే డౌన్ సైడ్ లో కూడా మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అన్నది తీసుకొని మనం లైక్ లాంగ్ పుట్ అనేది మనం బై చేయాలి అంతేగాని మనము పైకి ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ని అండ్ డౌన్ సైడ్ కి త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అనేది ఇట్లా మనము లైక్ ఇంబ్యాలెన్స్డ్ గా మనము దీని బిల్డప్ అయితే మనం చేయలేము సో దీన్ని మనం లాంగ్ ఐరన్ ఫ్లై అని అనము అది మనకి ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ అనేది మనకి అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో దీని ఇందులో ఇందులో ఉన్న మనకి ఏకైక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం దీన్ని ఈక్వీ డిస్టెంట్ గా మనం బిల్డప్ అనేది మనం చేసుకోవాలి అండ్ మార్కెట్ ఎటువైపు పోతున్నా కూడా మనకి వేరేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకు మన కైండ్ ఆఫ్ ఒక హెడ్జింగ్ లాగానే మనకి యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ మాక్సిమం మనకి యాజ్ మినిమల్ యాజ్ లాస్ అనేది మనకి ఇవ్వడానికి అయితే మనకి ట్రై చేస్తున్న ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ అనేది రేంజ్ బౌన్ లో ఉన్నప్పుడు సో దీని ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనము చార్ట్ లో అంటే లైక్ చార్ట్ లో మనం చూసుకున్నట్టు అయితే సో దీన్ని మనం కొంచెం అప్సర్ కి అయితే మనం మూవ్ చేసాము సో మార్కెట్ మనం చూసుకున్నట్టు అయితే ఇప్పుడు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సో ఇది మనకి ట్వంటీ థర్డ్ మార్చ్ రోజు సో ట్వంటీ థర్డ్ మార్చ్ రోజు మనం చూసుకున్నట్టు అయితే మార్కెట్ అనేది మనకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఇది మనకు ఒక రెస్టెన్స్ పాయింట్ అండ్ డౌన్
హవర్ టైం ఫ్రేమ్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఈ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో సెకండ్ క్యాండిల్ ఈ ఫోర్ టూ ఫిఫ్టీన్ క్యాండిల్ ఈ టూ ఫిఫ్టీన్ క్యాండిల్ ఓపెనింగ్ ప్రైస్ లోనే మనం ఇందులో లైక్ ఇక్కడ మనం ఒక చూసుకున్నట్లయితే ఒక బేర్ కాల్ స్ప్రెడ్ ని మనం ఇనిషియేట్ చేస్తాము బేర్ కాల్ స్ప్రెడ్ ని ఇనిషియేట్ చేసుకొని మనం ఇందులో హ్యాపీగా అయితే మనము లైక్ లైక్ ఈ సెవెంటీన్ థౌసండ్ కాల్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో సెవెంటీన్ థౌసండ్ కాల్ ఆప్షన్ ని మనం సెల్ చేసుకుంటాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్ కాల్ ఆప్షన్ మనం బై చేస్తాము సో మార్కెట్ డౌన్ సైడ్కి వస్తున్న కొద్దీ మనకి ఇక్కడ ప్రీమియం అనేది మనకి తగ్గిపోతా వస్తుంది అండ్ మనకి ఇక్కడ మాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ మెల్లి మెల్లి మనకి డౌన్ సైడ్ కన్నది వచ్చి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నుంచి మళ్ళీ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే మనకి రివర్సల్ అనేది వస్తుందో మనకి రివర్సల్ అనేది అవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ సెవెంటీన్ థౌసండ్ పుట్ ఆప్షన్ మనం సెల్ చేసుకుంటాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పుట్ ఆప్షన్ మనం బై చేసుకుంటాము సో ఇది మనకి లైక్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనము లైక్ ఈ లాంగ్ ఐరన్ ఫ్లై స్ట్రాటజీని మనం బిల్డ్ చేసుకుంటాము సో స్టాప్ లాస్ అనేది మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్స్ దగ్గర మనకు ఒకటి ఉంటుంది బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్స్ దగ్గర మనం స్టాప్ లాస్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు లేదు కొంచెం రిస్క్ తీసుకొని ఈ రెసిడెన్స్ పాయింట్ దాటి మనకి అప్సైడ్కి వెళ్తుంటే అప్పుడు మనం ఎగ్జిట్ అవుదాం అని చెప్పేసి కూడా మనం అనుకోవచ్చు అండ్ ఒకవేళ మార్కెట్ అనేది సింగిల్ డైరెక్షన్ లో మనకు మూవ్మెంట్ అనేది కనుక మనకి ఇస్తున్నట్టయితే ఇది మనకి ఎప్పుడైతే మార్కెట్ అనేది ఈ రెసిడెన్స్ పాయింట్ దాటి మనకి అప్సైడ్ అనేది మనకి వెళ్తుందో ఇక్కడ మనం మన పొజిషన్స్ మనం స్క్వేర్ ఆఫ్ చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి ఇది ఏదైతే మన ఈ మిడ్ స్ట్రై మిడిల్ స్ట్రైక్ ప్రైజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ మిడిల్ స్ట్రైక్ ప్రైజ్ ని మనము కొంచెం సేమ్ లైక్ ఇందులో హాఫ్ డిస్టెన్స్ కి మనకి అప్సర్కి అయితే మనం మూవ్మెంట్ చేసేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో మూవ్మెంట్ చేసేసి మనకి ఈ లెవెల్స్ వరకు అయితే మనం మూవ్మెంట్ అనేది మనం చేస్తాము సో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇంకొంచెం ప్రీమియం అనేది మనకి ఈ పుట్ ఆప్షన్స్ నుంచి మనకు వచ్చేస్తుంది సో నేను ఈ పుట్ ఆప్షన్స్ ని ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకొని చెప్తున్నాను అంటే మార్కెట్ అప్సర్కి వెళ్తుంటే మన పుట్ ఆప్షన్స్ ని సెల్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి నేను దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తున్నాను సో మనం రోల్ ఓవర్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు అప్ సైడ్ కి కానీ డౌన్ సైడ్ కి కానీ మార్కెట్ కండిషన్స్ ని బట్టి మనము రోల్ ఓవర్ అయితే మనం చేసుకోవచ్చు సో ఇది మనకి ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ సో దీన్ని మనం ఎట్లా బిల్డప్ చేసుకోవాలని మనం చూసుకున్నట్టయితే సో ఈ ఆప్షన్ లో మనం ప్రాక్టీస్ అయితే మనం చేసుకోవచ్చు సో ఇది మీరు ఫర్ ప్రాక్టికల్ పర్పస్ అయితే మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ పేపర్ పేపర్ పోర్ట్ఫోలియోలో లాస్ట్ టైం ఏదైతే నేను బేర్ కాల్ స్ప్రెడ్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లైక్ మన ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా దాన్ని నేను సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ పడుతుందని చెప్పేసి అప్పుడు సింగిల్ సింగిల్ లాట్ తోని చేశాను సో మనకి ఓవరాల్ గా ఇవాళ మనకి ఎక్స్పైర్ అయితే మనకి అయ్యింది సో ఇది మన అనలైజ్ ట్రేడ్ చూసుకున్నట్టయితే సో అప్పుడు మనం తీసుకున్న పొజిషన్ మనకి ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకి త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ నైంటీ సెవెన్ రూపీస్ తో అయితే మనకి ప్రాఫిట్ అయితే మనకి ఇచ్చింది ఇవాళ కంప్లీట్ గా మనకి ఎక్స్పైర్ అనేది అయిపోయి రెండు కూడా మనకి ఇది జీరో జీరో అయితే మనకి మన ఫైవ్ పైసా తోని మనకి క్లోజింగ్ అయితే మనకి ఇచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ చూసుకున్నట్టయితే అయితే సో ఇది లైక్ ఈ విధంగా మనం కరెక్ట్ మనం ప్లాన్ చేసుకొని మనం అందులో ఎంట్రీ అయితే మనం తీసుకోవాలి సో దట్ ఏంటంటే మనకి మంచి ప్రాఫిట్స్ అయితే మనకు వస్తుంది సో దీన్ని చూసుకున్నట్టయితే రెండు కూడా మనకి ఫైవ్ పైసా ఫైవ్ పైసా తోని మనకి వాళ్ళ క్లోజింగ్ అయితే మనకు వచ్చింది వాళ్ళ ఎక్స్పైరీ డే కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ సేమ్ అదే విధంగా మనం ఇప్పుడు లైక్ ఆ లాంగ్ అరెన్ ఫ్లైన్ కూడా మనం బిల్డప్ చేసుకుందాము సో మనం ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి ట్వంటీ నైన్త్ మార్చ్ ఎక్స్పైరీ సో యాక్చువల్ గా నేను ఈ లాంగ్ అరెన్ ఫ్లైస్ ఇవన్నీ కూడా నేను మంత్లీ ఎక్స్పైరీలు అయితే నేను తీసుకుంటాను సో లైక్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నప్పుడే నేను ఇందులో అయితే నేను బిల్డప్ చేసుకుంటాను లాంగ్ ఐరన్ ఫ్లైన్ లాంగ్ ఐరన్ కాండోర్ రెండు కూడా లాంగ్ ఐరన్ కాండోర్ అన్నది దీని తర్వాత నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే నేను చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో అంటే నేను మన నెక్స్ట్ వీడియోలు అనేది మనకు వస్తుంది సో ఇది ఫర్ జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కాబట్టి నేను ఇది వీక్లీ ఎక్స్పైరీ ఇది మనకు బోత్ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ అండ్ మంత్లీ ఎక్స్పైరీ కూడా అనుకోవచ్చు లేదంటే మనకి డైరెక్ట్ ట్వంటీ నైన్త్ మార్చ్ అంటే మనకి లాస్ట్ వర్కింగ్ ఎక్స్పైరీ కాబట్టి ఇది మనకి మంత్లీ ఎక్స్పైరీ అని కూడా అనుకోవచ్చు సో ట్వంటీ నైన్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ మనకి ఆప్షన్ స్ట్రైక్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం డిసైడ్ చేసుకున్నాం సెవెంటీన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ కాల్ ఆప్షన్
సో ఇప్పుడు మనము మన లాంగ్ పొజిషన్స్ అయితే మనం తీసుకుందాము సో లాంగ్ పొజిషన్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం చార్ట్ ప్రకారం మనకి ఇక్కడ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ మనకి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అని మనం అనుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మనం సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్ని మనము లైక్ దాని సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పెట్టుకుందాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ పీఈ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మనం బై చేసేసుకుందాము సో ఇది మనకి ఆప్షన్ ప్రైస్ మనకి ఫార్టీ వన్నే ఉంది ప్రీమియం అన్నది సో ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పొజిషన్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే మనకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది అండ్ ఈక్వ డిస్టెన్స్లో కూడా మనకు ఉంటుంది సో ఇది మనకి కాల్ ఆప్షన్ సో ఇది మనకి సిక్స్టీ సిక్స్ రూపీస్ ఉంది సో దీన్ని కూడా మనం పొజిషన్ని యాడ్ చేసుకుందాము సో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ చార్ట్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మీరు చూడండి మనకి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనేది మనకి థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉంది ఎందుకంటే మనకి కొంచెం ఇది మనకి ఏటీఎంకి దగ్గరలో కాకుండా లైక్ మన పీక్కి దగ్గరలో కాకుండా కొంచెం వన్ సైడ్కి మనకి ఇది మూమెంట్ అనేది కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది మనకు ఉంది కాబట్టి ఇది కొంచెం ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కొంచెం దూరంలో ఉంది మీరు సెవెంటీ థౌసండ్ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఈ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనేది మీకు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అనేది మీకు ఇస్తుంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి మాక్సిమం ప్రాఫిట్ కనుక మీరు చూసినట్టయితే మనకి సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ ఉంది అండ్ మనకి మాక్సిమం లాస్ చూసుకుంటే మనకి టూ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ మనము ఒక కాల్ ఆప్షన్ ని సెల్ చేసాము అండ్ ఒక పుట్ ఆప్షన్ ని సెల్ చేసాము ఈ కాల్ ఆప్షన్ సెల్ చేసింది అని బై చేసి మనం చూసుకుంటే ఇవి రెండు కలిపితే మనకి బేర్ కాల్ స్ప్రెడ్ అండ్ పుట్ ఆప్షన్ సెల్ చేసింది అని బై చేసి అని చూసుకుంటే మనకి ఇది ఒక బుల్ పుట్ స్ప్రెడ్ సో ఇది మనకు ఒక లాంగ్ ఐర్ అండ్ ఫ్లై అండ్ మనకి ఇక్కడ చూసుకు మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ప్రాఫిట్ అనేది మనకి రిటర్న్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది ఉంది అండ్ లాస్ మనం చూసుకుంటే మనకి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి ఇది ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది అండ్ మనకి దీనికి సంబంధించిన మార్జిన్ ప్రీమియం చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇది ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ సో అప్రాక్సిమేట్లీ మీకు మన రియల్ మనీతో మనం చేసుకున్నట్టయితే మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నుంచి మనకి ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ వరకు కూడా మనకి డిపెండ్ అప్ డిపెండింగ్ అప్ అన్ బ్రోకర్ మనకి చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే మనకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అంటే మనకి మిడిల్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఫోర్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ మైనస్ మనకి నెట్ క్రెడిట్ ఏదైతే ఉందో నెట్ క్రెడిట్ ని తీసేస్తేనే మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ అనేది మనకు వస్తుంది సో వీటి అన్నిటి నుంచి తీసేస్తేనే ఈ క్యాలకులేషన్స్ అనేది చేసుకుంటా పోతా ఉంటే మనకి టైం అనేది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది సో మనకి డౌన్ సైడ్ కి బ్రేక్ ఈవెన్ అనేది మనకి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ సెవెన్ సో మనకి ఇక్కడ ఇది సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ సెవెన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది అండ్ సెవెంటీ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అంటే మనకి అప్ సైడ్ లో ఇది బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అండ్ మనకి మాక్సిమం లాస్ అనేది మనకి ఈ చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ జీరో సిక్స్ లెవెల్స్ వరకు అయితే వెళ్తుంది సో మనం ఇక్కడైతే మనం ఇక్కడ బై చేసాము అక్కడ వరకు అనేది వస్తుంది మాక్సిమం లాస్ దాని తర్వాత మనకి మార్కెట్ అనేది ఫ్లాట్ గా అయిపోతుంది అంటే మార్కెట్ ఎంత కిందికి పడ్డా కూడా మనకి ఈ టూ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ లెవెల్స్ కంటే కూడా మనకి ఎక్కువ లాస్ అయితే మనకి రాదు హార్డ్లీ ఒక మనం రియల్ మనీతో ట్రేడ్ చేసినప్పుడు ఒక లైక్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది కొంచెం అటు ఇటుగా మనకి బేస్డ్ ఆన్ ఇంపెడ్ వోల్ట్ అయితే అనేది మనకి చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది మనకి ఉంటుంది కానీ మాక్సిమం లైక్ అంతకంటే ఎక్కువ అయితే లాస్ అయితే మనకి ఉండదు ఇది సింగిల్ లాట్ పైన అంటే లైక్ అన్ని సింగిల్ సింగిల్ లాట్స్ పైన ఇది సో ఇది లైక్ ఇది మనకి బేస్డ్ ఆన్ నెట్ క్రెడిట్ కాబట్టి కంప్లీట్ గా ఇది మనకి ఒక తీటా డికే పైన మనకు ఉంటుంది అండ్ ఇందులో మనకి ఇంప్రెడ్ వోల్డ్ ఏంటి అనేది మనకి మాక్సిమం ఉన్నప్పుడు మనం సెల్ చేసుకోవాలి అండ్ మనకి మినిమం ఉన్నప్పుడు మనం బై చేసుకోవాలి సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేది మీకు చెప్తా ఉంటే మీకు కొంచెం మనకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది లైక్ ఇంప్లైడ్ వోల్ట్ అని అబ్జర్వ్ చేసుకున్న చేసుకోవడము అండ్ ఎక్కడ అబ్నార్మల్ గా ఉందో చూసుకోవడము ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కష్టం అయితే ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మీరు మర్చిపోండి డైరెక్ట్ గా సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ ని మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ దాని ప్రకారంగా మీరు ఎంట్రీస్ అయితే తీసుకోండి అండ్ ఒకవేళ ఇన్ కేసు మీకు కుదిరితే మీకు గుర్తున్నట్టయితే ఇంప్లైడ్ వోల్ట్ ఎల్టీని కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి మాక్సిమం ఇంప్లైడ్ వోల్ట్
నన్ను కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అని అడగచ్చు లేదంటే త్రూ ఎనీ అదర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో కూడా మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఖచ్చితంగా వాటిని నేను యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ నేను మీకు రెక్టిఫై అయితే నేను చేస్తాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా షేర్ చేయండి మళ్ళీ మనం ఇంకొక వీడియోలో సరికొత్త టాపిక్తో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ జై హింద్